Was für eine wunderschöne Landschaft mitten in Deutschland. Die Saale zieht die Menschen seit Jahrhunderten magisch an. Uns auch. Wir sind unterwegs in einer Gegend voller Überraschungen. Entdecken Sie mit uns fantastische Schlösser und Burgen in einer friedlichen Gegend, um die aber in den letzten Jahrhunderten oft gekämpft wurde. Vergangenheit und Zukunft treffen hier aufeinander. Wir werden die weltberühmte Himmelsscheibe von Nebra sehen und das älteste Sonnenobservatorium der Welt. Unsere Reise geht durch Thüringen und Sachsen-Anhalt. Dabei werden wir die Städte Jena, Naumburg und Freiburg erkunden. Gibt es hier etwas zum Staunen? Ne? Auf jeden Fall. Hier gibt es jede Menge zu staunen. Zum Beispiel über eine spannende Tierwelt. Wir werden die schönste Frau des Mittelalters kennenlernen. Und sind der Hexe Bibi Blocksberg auf der Spur. Einer der besten Turner Deutschlands trainiert hier in der Gegend. Das muss die Medaille sein für Lukas Dauser. Und wir trainieren mit. Und trinken mit. Denn das Gebiet ist auch für seinen Wein berühmt. Kommen Sie mit ins Tal der Saale. Scherben bringen Glück, auch uns heute. Es wird mystisch, ein wenig, oder? Ja. Auf ein Porzellantellerchen soll ich meinen größten Wunsch aufschreiben. Aber jetzt, man sieht jetzt nichts. Ist, jetzt sieht nichts mehr, genau. Ja, ist weg. Man sieht sie nicht mehr, aber die Wünsche sind noch da. Und damit sie auch in Erfüllung gehen, müssen wir die Teller zertrümmern, heißt es. Und zwar vom Steg der Wünsche. Lassen wir den Wunsch mal frei. Ja. Und? Da fliegt der Wunsch hin, ins Tal der Saale. Schön, dass Sie dabei sind. Auf der Leuchtenburg gibt es ein wunderbares Porzellanmuseum, erzählt uns Irene Schmidt. Also, wer sowas mag, lohnt sich. Wir fahren heute von der Leuchtenburg mit dem Rad die Saale entlang, nach Jena. Und dann geht's zu den berühmten Dornburger Schlössern. Irene will mir heute ihre Heimat zeigen. Der Saaleradweg gilt zwar als anspruchsvoll mit vielen Steigungen, aber unsere Etappe heute ist ziemlich flach. Deshalb auch für Familien mit Kindern gut machbar. Was ist das für ein Turm, den man da sieht? Das ist der Jen Tower. Von den Einheimischen auch liebevoll die Keksrolle genannt. Die Keksrolle. In der Keksrolle war in den 1970er Jahren die Universität untergebracht. Heute studieren in Jena rund 22.000 Hochschüler und bedeutende Wissenschaftler haben hier geforscht. Zum Beispiel der Mikroskophersteller Karl Zeiss. Jena, die Stadt der Optik. Das Planetarium ist zwar von 1926, aber die Technik darin, die das Weltall erklärt, ist hochmodern. 
Und auch das gehört zu Jena. Alle fünf Jahre wird die Schlacht bei Jena und Auerstedt nachgestellt. Napoleon besiegte dabei die Preußen und zog anschließend in Berlin ein. Heute wird nur mit Platzpatronen geschossen. Aber 1806 sind auf den Schlachtfeldern zigtausende Soldaten gestorben. Hier, der, der. jetzt der Bauer erwischt. So, ja, dann. schnell, bevor der Bauer kommt. Ja, dann. Lass dir schmecken. Ja, schmecken sogar schon ganz süß. Der ist nicht schlecht. Weiter geht's auf dem Saaleradweg. Bis zur historischen Karl-Alexander-Brücke, am Fuße der Dornburger Schlösser. Da oben. Die drei Schlösser thronen auf einem riesigen Muschelkalkfelsen. Balkon Thürings werden sie auch genannt. Das jüngste ist das Rokoko-Schloss aus dem 18. Jahrhundert. Der englische Garten hat schon Goethe gut gefallen. Der war nämlich seinerzeit auch öfter hier. Goethe hat dann aber nicht in diesem, sondern im Schloss daneben gewohnt. Und deshalb heißt es heute auch Goethe-Schloss. Heute geht's aufs Wasser. Und der jetzt, der zeigt die Saale. Jetzt erstmal Bootsrutsche. Yeah. Auf der Saale geht's von Kamburg vorbei an den Burgen Saaleck und Rudelsburg bis nach Bad Kösen. Und abends treffe ich mich noch mit Irene zum Reiten. Ich liebe ja diesen anderen Blick auf einen Fluss. Nicht von der Seite, sondern von mittendrin. Ich fühle mich da der Natur immer sofort so viel näher. Jens Bellmann betreibt hier einen Bootsverleih. Er kennt sich aus. Also wenn du ganz aufmerksam bist, dann werden dir Eisvögel auffallen. Mhm. Und äh, was du sicher auch sehen können, das sind so an etlichen Bäumen Biberfraßspuren. Wow, so mancher Waldbesitzer wäre bestimmt froh, wenn es den Biber hier nicht gäbe. Tatsächlich war er in Thüringen auch 400 Jahre lang ausgestorben. Aber 2007 hat er sozusagen sein Comeback gefeiert. Mittlerweile fühlt er sich hier wieder ziemlich wohl. Kein Wunder, er steht ja auch unter Artenschutz. Die erste Straußwirtschaft naht. Ja, wir sind hier nämlich in einem Weinbaugebiet unterwegs. Für Saale und Stutt ist das nördlichste Weinanbaugebiet Europas. Am 51. Breitengrad sind wir hier. Und es gibt wohl nördlicher noch Weinberge, aber als Weinanbaugebiet ja. ist halt das das nördlichste hier. Ah, ja. Saale und Stutt, das hat insgesamt etwa 850 Hektar Rebfläche. Mhm. Und damit ist es nicht das kleinste, so, aber es gehört zu den kleineren Weinkulturen. Ja. Ja, du kennst dich ja richtig aus in Sachen Wein hier bei euch. Wo kommen ja, auch ein paar Stücke. Ach, du, du hast selber welche? Ja, also nur Hobby. Okay. Also, wir kommen nicht auf die 99. Weil das, ja. ist so ein, das ist dann so ein, so ein Knackpunkt, ab 99 Stücken gehört das so. 
Hobby auf. Aha. Und dann muss man sich Rebrechte erwerben. Für den wir sitzen noch jetzt noch in Thüringen und schauen nach Sachsen-Anhalt, oder? Sachsen-Anhalt ist eher noch so ein bisschen nördlich von uns. Aber ist nicht weit, oder? Ist nicht weit. Wir sind ja direkt im Grenzbereich. Ich hoffe, du hast einen Ausweis bei. Ja, <lacht> ja ansonsten... Äh Mal gucken, vielleicht die Jungs, die kriegen mich über, irgendwie über die Grenze auf. Ja, ich. <lacht> Und wir sind auch immer noch auf der Suche nach Eisvögeln. Die soll es hier doch geben. Guck mal, da ist ein Eisvogel. Nee, ist das ein Eisvogel? Oder warte mal, was anderes. Hin und wieder trifft man hier auch Schatzsucher. Kann man hier tatsächlich Gold finden? Oh. Ja? Schlecht. Aber es ist wenig. Ist wenig. Da war ein Eisvogel, hundertprozentig jetzt. Ah, schade. Haben wir nicht, ne? Ne, haben wir tatsächlich nicht in der Kamera. Aber so sehen sie aus. In Deutschland gibt es rund 6.000 bis 8.000 Eisvogelpaare und sie brüten mehrmals im Jahr. Eisvögel leben dort, wo sie ihre Bruthöhlen bauen können und wo das Wasser klar und fischreich ist. Für sie ist es wichtig, dass man die Fische von oben sehen kann. Viele der Hügel entlang der Saale sind aus Muschelkalk. Hier war also früher mal ein Meer. Also ganz früher. So vor 240 Millionen Jahren. Jens hat einen besonderen Pilz entdeckt. Baumpilz, gelb, Geflügel. Schwefelporling. Beiname? Schicken auf the Woods. Du hast recht. Schicken das, auf das, the Woods. Das Huhn des Waldes. Geflügel des Waldes. <lacht> Ja, also diesen Beinamen hat er deswegen, weil er eben halt tatsächlich so äh, geflügelartig schmeckt, wie Hähnchenbrust. Kann man einfach so nehmen, oder was? Den kann man abschneiden, direkt vom Baum ab. Ja, und der wird dann in kleine Stücken geschnitten, so aller, ähm, ja, wie geschnetzelt ist. Ja. Und dann kann man den gut verzehren. Aber roh ist er nicht, ne? Wie bitte? Also, was ja, ja, ich weiß nicht, ob man also, den roh essen möchte. Aber du kannst mal dran riechen. Das riecht gut. Unser Toningenieur Henrik probiert. Mach keinen Quatsch, ey. Ja, aber Pilze kann man auch roh essen. Ey, wir wissen nicht, ob der nicht irgendwie. Nee, wissen wir tatsächlich nicht. Wenn der Ton im Laufe des Films schlechter wird, dann ist jetzt klar, warum. Kurz hinter der Landesgrenze. Sachsen-Anhalt empfängt uns mit einem touristischen Highlight. Oben auf dieser Burg, dort wurde das Lied An der Saale, hellem Strande, stehen Burgen stolz und kühn. Das hat der Franz Kugler dort vertont. An der Saale, hellem Strande, stehen Burgen stolz und kühn. Ihre Hier hochklettern und den Tag ausklingen lassen, wäre auch schön gewesen. Machen wir aber nicht. Wir wollen weiter bis nach Bad Kösen.
das große Gradierwerk da hinten, da klettern wir gleich noch auf. Vorher schauen wir aber noch im Käthe Kruse Museum vorbei. Das liegt nur ein paar hundert Meter weiter. Die weltbekannte Puppenmacherin hat viele Jahre in Bad Kösen gelebt und produziert. Weil ihre Tochter Johanna an Keuchhusten litt, ist Käthe Kruse damals mit ihrer Familie in den Kurort gezogen. Hier begann sie mit dem Aufbau ihres Unternehmens. Vorbilder für ihre Puppen waren auch ihre eigenen Kinder. Hier zum Beispiel ihr Sohn Friedebald. Die Puppen waren weich, unzerbrechlich, abwaschbar und lebensnah. Bei Kindern schnell ein Renner. Sie wurden in Handarbeit hergestellt, genäht, geklebt und bemalt. Nach dem Zweiten Weltkrieg verlegte Käthe Kruse die Puppenfabrik ins bayerische Donauwörth. Die zurückgelassenen Produktionsstätten wurden enteignet und zu einem volkseigenen Betrieb, in dem zu DDR-Zeiten Plüschtiere hergestellt wurden. In dieser Tradition werden noch heute in Bad Kösen Plüschtiere gemacht. Das kann man sich sogar ansehen. Und wer hier in Bad Kösen richtige Tiere sehen will, der kann in den Tierpark gehen. Eine der größten Attraktionen sind Alex und die Papageiendame Emma. Azubi Alex will Tierpfleger werden und er hat Emma großgezogen. Die Eltern hatten sich nicht um das Papageienbaby gekümmert, nachdem es geschlüpft war. Also hat Alex das übernommen. Und wenn er heute draußen im Tierpark in den Gehegen unterwegs ist, dann ist Emma fast immer dabei. Dieser riesige Koloss mitten in der Stadt, direkt neben dem Kurzentrum, ist verantwortlich für die gute Luft in Bad Kösen. Das ist Salzwasser und die Luft ist voll von diesem Salz. Gesunde Salzluft, fast wie am Meer. <lacht> Sehr kleidsam, finde ich, nicht? zu tropfen hier. Aber hier steht man ja richtig im Regen. Im Salz. Uh, hier ist aber auch rutschig. Ja. Äh, Im Salzregen. Ja. Warst du schon mal hier drin? Ich war hier noch nicht drin. Nee. Nee. Guck mal hier, was das hier drin ist. Probier mal. Das, ist das muss salzig sein. Also wenn nicht, das wird mich wundern. Ja. Also, doch, doch, das salzig. Weißt du eigentlich, warum das manchmal äh, Saline und manchmal Gradierwerk heißt? Gibt es da Unterschiede? Oh, das fragst du mich. Nee, das weiß ich nicht. Ich denke, das ist ein Synonym. Deshalb haben wir noch mal nachgefragt. Also, eine Saline ist eine Anlage zur Salzgewinnung. Und das hier, das Gradierwerk, ist ein Teil davon. Aber ein großer Teil. 20 Meter hoch, 320 Meter lang und fast 300 Jahre alt. An den großen Reisigwänden läuft Salzwasser runter. Viel davon verdunstet dabei und die Sohle wird immer salzhaltiger. Das Salzwasser wird mit Wasserkraft aus 175 Metern Tiefe hochgepumpt. Und über diese Holzstangen wird die Kraft des Wasserrades bis ins Pumpenhaus übertragen. Das war auch schon vor drei Jahrhunderten so. Heute wird mit dem Wasser kein Salz mehr gewonnen. Aber wenn es am Gradierwerk verdunstet, dann sorgt das für gute Luft. Top für die Bronchien. Boah, das ist erhaben. Hängst fest? Ja, ja. Aber nur kurz. <lacht> Toll. Wahnsinn. Und was sagst du, Heimat von oben? Schöne Heimat. Ja, ne? Irene und ich haben uns für eine Reitstunde angemeldet. Auf dem Hof der Pferde- und Ponyfreunde Posewitz. 
ich gebe zu, als Anfänger ist das schon eine ziemliche Herausforderung. Es gibt Regeln im Pferdestall. Mhm. Nicht so laut sprechen. Ja. Sich langsam bewegen. Okay. Was ist mit roten Rucksäcken? <lacht> Rote Rucksäcke, denke ich, kennen Sie. Ja, okay, dann ist gut. <lacht> es könnte natürlich sein, dass Sie da erwarten, dass da was Leckeres drin ist. Ja. Das hier sind ausgebildete Therapie- und Voltigierpferde mit ganz unterschiedlichen Charakteren. Ich muss erst mal dem Pferd eigentlich klar machen, ich bin der Boss. Das heißt, ah, okay, das heißt, ich muss als Chef auftreten. Ja. Okay. Das sind hier gute 700 Kilo. Boah. Also, die, kann, die, können, die können im Grunde genommen, wenn der wollte, mit mir machen, was er, was er will. Ja, ja. Also muss er immer sehen, im Grunde genommen, das Pferd muss immer sehen, dass ich der Chef bin. Und wenn ich sage, du gehst jetzt zurück und du gehst jetzt zur Seite und hier gehe ich, ja. hat er auch zu gehen. Okay. Jetzt nimmt man sanft den Kopf in den Arm. Mhm, hier so rüber, oder was? Ja. Ja. So. Muss da oben anfassen. Nee, man muss das ja drüber ziehen. Ja. So, genau. Schön vorsichtig. Der Kopf ist der, das empfindlichste Teil des Pferdes. Mit. Ja. So, genau. Krieg ich auch noch was angelegt, oder? <lacht> Kriegst du das Leckerli gleich. Okay. Die Kamera. Das Pferd geht nie vor. Ich gehe vor. Mhm. Pferd geht hinter mir her. Muss ja, wenn ich jetzt hier aus der Box rausgehe, gehe ich vor. Pferd kommt mit mir mit. Wenn ich stehen bleibe. Ganz leicht bleibt Pferd auch stehen. Das Pferd geht neben uns. Und wichtig ist dabei, wir sind dominant. Wir gehen aufrecht. Das Pferd darf nicht fressen. Ja, darf nicht fressen. Nein, um Himmels Willen. Ich nicht so fressen hier. Wir gehen jetzt ganz einfach mal erstmal eine Runde. Daniel macht ja. gerade einen aufs Eseltreiber. Ja. <lacht> ich finde, das hat ja ganz gut geklappt, oder? Nee? Na, ja, dann machen wir noch eine Runde. Daniel als Erster. Ja. Daniel geht jetzt mal bitte ja. auf den großen Hocker. Ja. Jetzt geht's los. Dann kannst du schon mal Höhe gewinnen. Oh. Ab aufs Pferd. Ich meine, ich habe schon mal ein, ein, zwei Mal auf dem Pferd gesessen, aber das ist immer noch mal immer wieder eine Herausforderung für mich. Aber hier Susi und ich sind ja eigentlich gut klargekommen. Aber jetzt komme ich hier auf. Jetzt äh, kommst du auf Socke. Auf Socke. Ja. So. Und wirklich auf den großen drauf. Mhm. Das haben wir extra so konstruiert. Ja. Jetzt alles schön abwarten und schön nach Anleitung. Ja. Jetzt nimmst du von da aus beide Hände an die Griffe, kommst du dran ja. und lässt das rechte Bein vorsichtig über das Pferd mhm. an dem Gurt lang rübergleiten. Dann haben wir ein Kommando, wenn wir losgehen. Und das ist für dich selber jetzt auch wichtig, dass du selber sagst, jetzt geht's los. Okay. Und dann sagst du Marsch. Marsch. Oh ja. War zu, war zu Das war sehr energisch. <lacht> Marsch. Marsch. Freundlich Marsch. Ja, ich dachte, ich muss noch mal so zeigen, wer hier <lacht> der Schiff ist. Ja, gut. Mal lang aufs Pferd. Wir können noch eine Puppe-Rutsche probieren. Ganz lang. So, vorsichtig ja. mit den Knien. Jetzt drückst du dich ab ja, wie und rutscht hinten runter. Ach so. so. Drück. Hier, hier drücken, hier drücken. Ja, und jetzt nach hinten runter. Ja, Abmarsch. <lacht> also bin ich noch nie vom Pferd abgestiegen. Ja, ja. Okay. Aber interessant, was sie alles mitmachen. Ne? Das sind Pferde, die therapeutisch ausgebildet sind. Ja, das merkt man schon. Also hier ist ja fast Oder Voltigierpferde. Die ja. 
Das ist doch nett. So, guck mal. Als Abschiedsgeschenk. <lacht> Haben wir doch gut gemacht für zwei, oder? Hat echt Spaß gemacht. Tolle, ein tolles Erlebnis, wirklich ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Heute sind wir früher aufgestanden. Wir hatten einen harter Tag für mich, nehme ich an. Denn eigentlich trinke ich kaum Alkohol. Aber heute Wir werden uns Naumburg und Freiburg ansehen. Eine ganz spezielle Burg angucken. Und wir probieren Wein. Und noch mal Wein. Aber erstmal Sekt. In einer der ältesten deutschen Sektkellereien mit einer Weinkönigin. Hallo? <lacht> Gleich, so was dauert. Lass ruhig das Licht nur aus. Ach, ich wollte gerade noch zwei, drei Flaschen direkt in den Rucksack oder auch fällig. Ich mach's uns jetzt schön. Ich habe gerade mal geguckt, ist noch nirgendwo ein Etikett drauf, ne? Ah, die Flaschen müssen alle noch abgerüttelt werden. Aha. Was heißt das abgerüttelt? Jetzt äh, wird hier in den Rüttelpulten die Hefe von dem Sekt entfernt. Und aber nicht umdrehen, die Flasche, schön so lassen. Ah, okay. Und äh, danach wird die schön gedreht. Das kann der Chef besser erzählen. Und die Hefe setzt sich dann an dem Flaschenhals spiralförmig nach unten ab. Das heißt, wenn ich die jetzt gedreht hätte, dann wäre das dann zu Dann hätte früh man gewesen. noch mal von Anfang an anfangen müssen. Okay, ja gut, dass ich nicht gedreht habe. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> Und da kommt der Chef. Andreas Kirsch erklärt uns das mit der Hefe im Sekt. Das ist die Hefe, die muss raus. Ja. Ja? Und dafür haben wir dann die Rüttelpulte. Alle Flaschen kommen kopfüber ins Rüttelpult hinein, werden vier Wochen lang gerüttelt, damit sich die Hefe nach unten absetzt. Mhm. Hier diese Flasche, die ist mit Senfkörnern präpariert, damit das nicht vier Wochen dauert. Ja, also das soll Hefe sein. Wir rütteln ab haben vier Wochen später einen glasklaren Sekt und die ganze See Hefe hat sich hier unten auf dem Kronkorken abgesetzt. Ah, okay. Und jetzt wird degugiert, enthieft, also Flasche Kopf über nach unten halten, mhm. Kronkorken ab, Hefe spritzt raus, zack geübt durch schneller Daumendruck und die Flasche ist zu und wenn du es kannst, ist er auch voll. Ein paar Kilometer weiter wird die meiste Arbeit von Maschinen erledigt. In Deutschlands größter Sektkellerei. Eine halbe Million Flaschen gehen hier durch. Jeden Tag. Und am Ende kriegen sie alle noch so ein rotes Käppchen. Gleich nebenan kann man das größte Holzküwe fast Deutschlands sehen. Da haben mal 160.000 Flaschen Sekt drin gelagert. Frieda liebt es, wenn es rausgeht mit Sandra. Heute in einer der schönsten Gegenden hier, in den sogenannten Blütengrund. Ja, ja. <lacht> Wie toll das oben aussieht. Wunderschön. Das ist ja? unsere Lage in Naumburger Sonneneck, die ja. Einzellage. Unten sieht man es auch am Schild. Und das ist hier zum Beispiel auch eine Straußwirtschaft. Hier kann man manchmal einkehren. Ah oh, ja. Mhm. Sandra Polomski kennt hier jeden Weinberg. 1998 war sie Weinkönigin an Saale und Unstrut und ein Jahr später sogar deutsche Weinprinzessin. Und in dieser Funktion hat sie den Wein ihrer Gegend weltweit repräsentiert. Eine schöne Zeit, sagt sie. Mittlerweile ist sie selber Winzerin. Sind wir denn jetzt auf der Saale oder auf der Unstrut? Oder? Hier haben wir die Saale schon, ja. weil hier nämlich der Zusammenfluss ist. Hier kommt die Unstrut und von hier kommt die Saale. Ach so, also rechts Unstrut, rechts links ist Saale. Die Unstrut, links ist die Saale. Man sieht auch ein bisschen, die Saale ist breiter. Hallo. Jetzt kommen wir eigentlich zum schönsten Teil im Blütengrund. Hier haben wir das steinerne Bilderbuch. Ja. So sah Werbung vor 300 Jahren aus. Ein reicher Juwelier hat das steinerne Bilderbuch damals zu Ehren eines Herzogs in den Felsen hauen lassen. Der Herzog war sein bester Kunde 
Und der Juwelier hat sicher gehofft, dass das auch in Zukunft so bleiben würde. In dem kleinen roten Häuschen, da oben, hat der berühmte Maler und Bildhauer Max Klinger gearbeitet. Dort hat er seine weltberühmten Radierungen drin gemacht und hat praktisch diesen Ausblick genossen. Ende des 19. Jahrhunderts war Max Klinger ein Star in der deutschen Kunstszene. Seine Werke wurden von den Menschen begeistert gefeiert. Eine seiner bekanntesten Arbeiten ist die Beethoven-Skulptur, die er 1902 in Wien präsentierte. Oh, hier kann man jetzt nicht rein, ne? Das wird zu sein. Aber man kann durch Schlüsselloch gucken. Und die waren ja zum Glück früher etwas größer. <lacht> Aber die Aussicht kann man trotzdem bewundern. Da hat er sich aber den schönsten Platz, meiner Meinung nach. Da hat er sich nach. den schönsten Platz. Das hat er sich auch gewünscht, seine letzte Ruhestätte ja. hier zu finden. Und er ist auch hier in den Büsten mit seiner Frau, ah, ja. Gertrude. Ist das denn, also ist, ist nicht seine erste Frau, glaube ich, gewesen? Also geehelicht hat er die Gertrude, das war mal sein Model gewesen. Ja. Die war noch sehr jung und seine Frau, mit der er eigentlich hierher gekommen ist, die Elsa Arsenjew, ähm, ja, wie das manchmal so im Leben so ist, ja. wurde dann das auf der einen Seite ein bisschen weniger und das andere auf der anderen Seite ein bisschen mehr. Okay, ich verstehe. Hier liegt Max Klinger Aha. und er hat sich gewünscht vor seinem Tod. Die Figur hat er selbst erschaffen und das spiegelt vielleicht auch eben die Geschichte ein bisschen wieder von ihm. Der Athlet zeigt deutlich äh, die Versuchung, ne? so nennt sich das auch die Szene. Mhm. Er will praktisch abwehren, ja. aber auf der anderen Seite fühlt er sich auch angezogen. Ja. Also es ist, glaube ich, so wie es im Leben oftmals so ist, das Schöne, und manchmal auch ein paar Sorgen, die liegen eben immer eng beieinander. Man muss für sich einfach den Weg finden. Ja. Und das soll der Athlet auch ausdrücken, äh, dass praktisch die Versuchung, aber auch die Anziehung. Eigentlich wie beim Wein. Eigentlich wie beim Wein, ja genau. <lacht> manchmal muss man auch mal abwehren, aber die Versuchung ist immer da. <lacht> Seine Frau Gertrude liegt mit bei ihm hier. Äh? Also er ist Ach, nicht okay. alleine. Okay. Hm. Vom Blütengrund durch die Weinberge zur Neuenburg. Eine tolle Wanderung. Von der Neuenburg hat man einen wunderschönen Blick ins Unstrucktal. Ja. Und die Neuenburg, das weiß fast kaum einer, ist äh, fast dreimal so groß wie die Wappenburg. Also es ist schon ein gigantisches Ausmaß. Das ist wirklich, wirklich wieder ein schöner Ausblick. Hallo. Jörg Peukert ist hier der Chef. Heute ist das Schloss ein großes Museum mit einem absoluten Highlight. Denn hier auf der Neuenburg hat tatsächlich mal eine richtige Heilige gelebt. Eine der wichtigsten historischen Persönlichkeiten des frühen Mittelalters, die auch hier auf der Neuenburg gewesen sind, ist die heilige Elisabeth von Thüringen, also die tatsächlich auch hier äh, gelebt hat. 1224, 25 war sie nachweislich mit ihrer Familie hier auf der Neuenburg und dann unzweifelhaft auch in diesem Raum. Sie hat also das, was wir heute sehen, hat sie eben auch schon gesehen. Und wenn man an den Altarblock schaut, das ist bauzeitlich, wie wir immer so schön sagen, also genau in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, dort wird sie gekniet und gebetet haben. Die ungarische Prinzessin Elisabeth hatte den thüringischen Landgrafen Ludwig geheiratet. Das war normal. Nicht normal war, dass die Prinzessin all ihr Hab und Gut an Arme verschenkte. Und bei ihren Verwandten kam das auch nicht wirklich gut an. 
Elisabeth soll am Fuße des Burgberges, also da an der malerischen Unstrut, einen armen und aussätzlichen Bettler gefunden haben, hat den mit auf die Neuenburg genommen, hat ihn gewaschen, gepflegt, verbunden und zur Erholung in das landgräfliche Bett gelegt. Das ist, wenn man so will, der Doppelaffront. Also erstens, dass sie das selber tut und zweitens, dass es zur Erholung auch noch in das Fürstenbett geht. Elisabeth starb schon mit 24 Jahren, mittlerweile so arm, wie sie ja gerne sein wollte. Dreieinhalb Jahre nach ihrem Tod ist sie dann heilig gesprochen worden. Die Häuser, die man hier sieht, was ist denn da drin? Ja, Weil die sind, sehen alle anders aus. Ja, das sind unsere Weinbergshütten und ich glaube, jede Hütte erzählt auch eine andere Geschichte. Mhm. Ähm, insgesamt stehen hier in den Schweigenbergen äh, fast an die, an die 100 Weinhütten. Die waren ursprünglich dafür da, dass man die Geräte unterstellte. Man musste ja dort arbeiten. Das war ja äh, schwere Handarbeit, auch heute noch in den Steillagen. Und dafür hat man sich die Hütten dann hingestellt. Aber, und das sieht man ja an solchen schönen Schlösschen, die ja auch stehen, haben sich natürlich die etwas betuchteren ja. Leute schon immer gedacht, hier kannst du gut leben. Und die haben sich dann natürlich schönere Hütten hingestellt, um ja. nicht nur ihre Gerätschaften unterzubringen, sondern auch, um kleine freudvolle Feste zu feiern oder einfach auch ähm, am Wochenende ähm, ein schönes Wochenende zu verbringen. Hallo Tino! Wir sind in Freiburg angekommen, in einer Straußwirtschaft. Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ja, oh, da war mal eine super Empfehlung. Ist denn eigentlich, ähm, jetzt, kommt eine, jetzt kommt eine Frage, wirklich, jetzt wirst du wieder merken, da ist ein Weinleihe, kein Experte. Das glaube ich nicht. Ne? Beim Cuvée könnte man jetzt ja auch, äh, ich sage jetzt mal, aus dem Ruhrpott könnte man auch übertrieben sagen, ja, ist ja so zusammengepanscht. <lacht> Hat den Cuvée, äh, ist ein Cuvée ein schlechterer Wein, weil er eben gemischt wurde? Oder kann man das so gar nicht sagen? Im Gegenteil, das ist ja gerade das Besondere. Weil man kann das so zusammenmischen, dass die Rebsorte einfach noch besser ist, mhm. weil die Komponenten mit drei unterschiedlichen Rebsorten oder zwei, je nachdem, in dem Verhältnis, einfach dann wunderbar miteinander harmonieren. Ja. <lacht> Weißt du, dass der Wein vier Nasen hat? Vier Nasen? Vier Nasen. Okay, pass auf. Also ich würde sagen, so die erste, die man halt sofort mhm. wahrscheinlich schmeckt. Mhm. Die zweite dann beim Aus Ausatmen vielleicht. Fast. <lacht> okay, dann erklärt wir. <lacht> die erste Nase ist tatsächlich, wenn ich in das Weinglas hineinrieche, ja. ohne es zu schwenken. Das sind so die ersten Aromen, die prägnantesten, die Primäraromen, mhm. die die Rebsorte oder das Cuvée mitbringen. Also... Aber kannst du da wirklich rausriechen? Ah, ich rieche jetzt, ja, manchmal hat man ja so, so Sachen wie äh, was, Brombeere und was man ja. angeblich alles riechen mhm. kann. Ja, kannst du? Also hier ist ein bisschen äh, Kirsche, ein bisschen Himbeere, Brombeere, ist natürlich ein Rosé und dann noch ein Cuvée. Ne? Hier mhm. kann man natürlich, natürlich keine Rebsorte erschmecken und erriechen. Äh, aber ansonsten, wenn man sich im Wein ein bisschen auskennt, ist das möglich. Wenn man trainiert ist, funktioniert ja. das eigentlich relativ gut. Da muss ich noch ein bisschen trainieren, das ist ja auch nicht mhm. schlecht. Und jetzt kommt die zweite Nase und da schwenkt man das Glas, man fasst auch das Weinglas, wenn es geht, so weit unten am Stiel an wie möglich. Mhm. Und dann wird man jetzt merken, dass praktisch viel mehr Aromen in die Nase ja, steigen. Ne? stimmt. Da hat man praktisch so einen ganzen früchte potpourri zusammengestellt, das ist die zweite Nase. Ja. Das packt dann die Fülle des Weines aus und die dritte Nase ist tatsächlich kombiniert mit Geschmack. Mhm. Das heißt, ich schlürfe im Mund nochmal und beim Schlürfen rieche ich den Wein mit der dritten Nase mhm. und die vierte Nase ist einfach... Wenn man das Weinglas ausgetrunken hat, was ja, bleibt. Okay. <lacht> Sehr zum Wohl. Ja, danke, Prost. Sehr zum Wohl. Danke. Dazu noch einen passenden kleinen Imbiss. Perfekt, vielen Wenn Dank. Eine lange Wanderung, dass noch euch stärken wird, das zu schmecken. Ja? Sieht fantastisch aus. Danke. Dankeschön. So, möchtest du auch noch einen Apfel? Ich greife hier gleich zu. Ja, komm. Die sehen gut aus, die sind gleich hier unten. Danke. Nur Wein und Äpfel eigentlich <lacht> auf meiner Reise. <lacht> Gesund? Mensch, da ist das Saaltal. Wein und Äpfel. Ja, 
Und schon wieder geht's ans Wein trinken. Oh, Dankeschön. Also, erste Nase. Ich bin natürlich schon wieder bei der dritten. Das Weingut Bernhard Pavis ist im alten Klostergut Scheiplitz untergebracht. Wenn Sie von hier zurück nach Freiburg laufen, erleben Sie eine wunderbare Wanderung. Wenn Sie dann noch geradeaus laufen können. Freiburg ist hier das Zentrum des Weinbaus. Einmal im Jahr, immer am zweiten Wochenende im September, findet hier das größte Winzerfest Mitteldeutschlands statt. Die Innenstadt ist dann ein einziger Ausschank und kaum jemand ist ohne Flasche oder Glas unterwegs. Ist ein bisschen wie Karneval. Noch einmal richtig feiern. Und dann beginnt für die Winzer die Lese im Weinberg. Geht aber schon, oder? Ich schmecke schon für mich den Wein. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, die schmeckt schon so gut, aber kann noch nicht. Braucht noch ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen. Okay. Im Weinberg einfach Trauben abpflücken geht eigentlich gar nicht. Aber dieser Weinberg gehört zum Glück Sandra selbst. Liest du selber noch alles? Ja, natürlich. Ja? ja, das ist Handarbeit. Also das ist Familiensache, Freundessache. Also bei einer Weinlese, da geht es recht zünftig zu, jedenfalls bei uns. Ja. Das ist ja recht übersichtlich. Er wird eingeladen, wird viel gegessen, viel getrunken. Ja. Aber es wird auch gearbeitet. Ja. Aber danach weißt du ja auch, wenn du die ganze Zeit hier hoch und runter bist, ne? dann weißt du, was du getan hast. Das weißt du auch das Jahr über. Ja. Was ist das jetzt hier für eine Sorte? Das ist der Weißburgunder. Aha. Da gucken wir mal hier an den, an den Stock. Der Weißburgunder ist schon ein bisschen reifer als der blaue Zweigel, den wir eben gekostet haben. Das sehen wir auch an den Bären. Mhm. Und wenn du die kostest, dann merkst du, das kann man eigentlich fast schon als Wein verarbeiten. Hat schon richtig viel Zucker. Mhm. Die ist ja auch richtig süß. Mhm. Mhm. Was ist denn dein, eigentlich dein Lieblingswein? Ähm, das ist äh, das Sauvignon Blanc und der Weißburgunder. Das sind eigentlich keine Weine, das sind Geschenke. <lacht> das hast du aber schön gesagt. <lacht> Muss jetzt okay. tapfer sein, der hat 14 Volumen von Zeit. Okay. Oh. <lacht> Und den schenke ich dir jetzt mal ein. Ah, tolle Farbe. Okay. Das ist wirklich ein ganz toller Moment. Also vielen Dank. Freut mich, dass es dir gefällt. Echt schön. Heute sind wir in Naumburg im weltberühmten Dom. Später schauen wir uns an, wie die Menschen vor 6900 Jahren die Zeit berechnet haben. Und kühlen uns dann ab in einem ganz besonderen See. Der Naumburger Dom, fast 1000 Jahre alt, wurde 2018 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Hier hat Martin Luther 1542 den ersten evangelischen Bischof geweiht. Das finde ich immer spannend, so, ne? was sich dann hinter so einer Tür verbirgt. Wir haben den ganz für uns allein. Das ist das Schöne, weil Matthias und ich, wir haben uns heute ähm, sehr früh getroffen, weil wir haben viel vor heute Morgen und äh, den ganzen Tag über. Und das Tolle ist nämlich, dass, weil wir so früh dran sind, wir vor allen anderen rein dürfen. Matthias Ludwig ist hier Domarchivar und führt mich zu seinen Lieblingsstellen. Boah. <lacht> ja. Du musst dir übrigens keine Sorgen machen an dieser Stelle. Ja. Das ist kein mittelalterliches Buch. Ja, ich, 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 sonst hätte ich gerne mal geblättert. Nee, mach mal. Nee, ja. nein, das kannst du ruhig in die Hand nehmen. Ja. Das ist übrigens Tierhaut, was du jetzt gerade anfasst. Aha. Ähm, wir haben noch die Originale bei mir im Archiv. Ja. Und diese Chorbücher, so heißen die, sind acht Stück. 
die gehören wirklich zu den größten mittelalterlichen Handschriften der Welt. Und vielleicht sind sogar die größten mittelalterlichen Handschriften, die wir in Deutschland haben. Und man muss sich mal vorstellen, äh, das sind acht Bücher mit zweieinhalbtausend Blatt Pergament. Und man hat Kalbshäute benutzt. Kalbshäute sind unglaublich teuer, auch heute noch. Man brauchte über 1200 Kälber, um diese acht Bücher herzustellen. Das wäre auch heute noch ein Millionenprojekt. Also das war richtig äh, aufwendig und äh, man wollte das so machen. Mhm. Und äh, die Maler, die man beschäftigt hat, das sind wirklich hochstehende Künstler gewesen. Willst du dich mal in dieses alte Chorgestühl setzen? Ja. Klapp mal den Sitz um. Jetzt kann ich mich hier so... Und genau das hat man so gemacht. Wenn man jetzt aufgestanden ist und man hat nicht aufgepasst, lass den Sitz mal fallen. Ja. Das schallt in der ganzen Kirche und deswegen hat man gesagt, du sollst deine Klappe halten. Und das ist die Klappe, die man festhalten muss beim Herunterlassen. Ach so. Damit das nicht so ein Krach in der Kirche macht. Das weiß heute kein Mensch mehr. Ah, das hier ist kommt das Klappe. her? Ja. Das ist echte DDR-Kunst. Das ist in den 1970er und 80er Jahren entstanden. Und das hier ist der schmale Pfad ins Paradies. Man sieht die Schlange als Ursymbol des Bösen und ganz unten der Teufel. Der reitet auf der Schlange. Mhm. Und dann sieht man einen armen Sünder, wie er regelrecht verschlungen wird. Der Höllenhund Cerberus, der lässt ja jeden in die Hölle hinein, mhm. aber niemanden mehr raus. Nur zweimal konnte er bezwungen werden. Einmal war es Orpheus, der hat ihn eingelullt und Herakles hat ihn einfach weggetragen. Und das hier habe ich den Künstler echt übel genommen. Das ist nämlich mit Brille und Buch auf der anderen Seite ausgerechnet ein Gelehrter, der der Hölle am nächsten sein soll. Ich kann es nicht verstehen. Na gut, jetzt machen wir noch einen kleinen Abstecher in die Elisabeth-Kapelle. Und das ist wirklich ein ganz besonderer Raum. Ist das, ist das die Elisabeth, die ich auch auf der Neuenburg kennengelernt habe? Wahrscheinlich, genau. ne? Das ist die älteste Skulptur dieser heiligen Elisabeth, die es überhaupt aus Stein gibt. Dieser Raum hat noch was Besonderes. Du siehst vielleicht, dass diese Fenster nicht mittelalterlich sind. Nee, stimmt, ja. Die hat der weltbekannte Leipziger Künstler Neo Rauch geschaffen. Szenen aus dem Leben der heiligen Elisabeth. Ich habe mich schon manchmal geärgert. Ich habe damals die Originalentwürfe nach Leipzig zurückgefahren. Aha. Ich hätte mich damit absetzen sollen. Ja. Ich für einen guten Preis verkauft worden. <lacht> ja. ja, da wusste noch keiner, wo die Reise hingeht mit Neo Rauch. Ne? Und jetzt, das wissen die wenigsten, was du jetzt in die Hand nimmst, das sind immer noch die originalen Türflügel aus dem 13. Jahrhundert. Boah. Aber ist ja toll, dass das alles so erhalten blieb und nicht irgendeinem Krieg ja. zum Opfer gefallen ist. Ne? Naumburg hat großes Glück gehabt, wirklich wahr. Wir sind im bedeutendsten Teil des Doms. Schon damals, bei seiner Errichtung im 13. Jahrhundert, muss das eine Sensation gewesen sein, erzählt Matthias. Vor allem die weltweit berühmten Stifterfiguren. Die hat der bis heute unbekannte sogenannte Naumburger Meister geschaffen. Am berühmtesten, einige kennen Sie vielleicht aus Kreuzworträtseln, ist Uta. Wir wissen über ihr Leben so gut wie gar nichts. Sie lebte irgendwann vor 900 Jahren, war eine Grafentochter und heiratete diesen Mann. Und in Eckhardt, das war's. Aber ihr Kult, der entstand sehr viel später, erst im 19. Jahrhundert, und hat nichts mit ihrer Person zu tun, sondern ausschließlich mit dieser Figur. Damals im 19. Jahrhundert hat man das Mittelalter im Grunde wiederentdeckt. Und man entdeckt auch die mittelalterliche Kunst neu. Und sie, sie wird zum Star dieser Bewegung. Sie wird zur deutschen Ikone stilisiert. Und viele halten sie nach wie vor für die schönste Frau des Mittelalters. Der Höhepunkt wurde unter den Nationalsozialisten erreicht. Und sie haben sie für sich noch mal entdeckt und haben sie auch instrumentalisiert. So sollte eine deutsche Frau ausschauen. Du kannst dir vorstellen, eine Antwort darauf konnte nicht ausbleiben. Und sie kam aus einer sehr unerwarteten Richtung. Aber du kennst den Namen. Das ist Walt Disney. Mhm. Und Walt Disney entdeckte unsere Uta in den 1930er Jahren und er wusste um ihre Bedeutung. Und er machte sie zum Vorbild für eine Märchenfigur. Das war Schneewittchen. Mhm. Aber sie ist eben nicht Schneewittchen geworden. Sie wurde das Vorbild für die böse Königin, die Stiefmutter. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So ein Dom in einer Stadt mit gerade mal 33.000 Einwohnern, das ist schon echt ungewöhnlich. 
Aber im Mittelalter, erzählt mir Matthias, war Naumburg eine bedeutende und reiche Messestadt. Dass es den Menschen hier gut ging, sieht man auch anderen alten Gebäuden an. Und das erkennt man auch an einem weiteren spektakulären Gotteshaus in Naumburg. Der Stadtkirche St. Wenzel, direkt am Marktplatz. Wir haben hier drin eine Orgel, die zu den bedeutendsten historischen Instrumenten der Welt zählt. Das ist keine Übertreibung eines Lokalpatrioten, sondern ja. das ist in Fachkreisen wirklich eingeschätzt. Und das ist die Naumburger Hildebrandorgel und benannt nach dem Baumeister. Aber viel wichtiger ist noch ein anderer Name und den kennt jeder. Und das ist Johann Sebastian Bach. Ja. Und hier in Naumburg hat er eine Einladung bekommen vom Stadtrat. Und er sollte hier diese Orgel bauen mit seinen Gutachten, mit seinen Ideen einer barocken Orgel. Das hat er gemacht mhm. und das ist im Grunde die einzige Bachorgel, die in dieser Form tatsächlich da ist. Und deswegen haben wir hier in Naumburg jedes Jahr auch eine große Orgelsaison. Und das ist der internationale Naumburger Orgelsommer mit hochkarätigen Konzerten. Jetzt haben wir zwei echt imposante Kirchen gesehen. Also waren das alles nur fromme Menschen hier in Naumburg? Nee, nee. Wir gehen zum ehemaligen Wohnhaus des überhaupt nicht frommen Pfarrersohnes Friedrich Nietzsche. Der berühmte Philosoph hat hier zunächst als Kind gelebt. Im Obergeschoss mit seiner Mutter und seiner Schwester. Und später dann wieder als kranker Mann. Heute ist hier ein Museum. Nietzsche hat immer wieder die Kirche kritisiert. Damals sehr ungewöhnlich und er polarisiert bis heute. Nietzsche hat gesagt, Gott ist tot. Mhm. Gott ist tot, da wirst du heute niemanden mehr verblüffen. Aber im 19. Jahrhundert äh, war das noch ein echter Skandal. Ähm, es ist heute schwer vorstellbar, aber unsere Zeit ist kaum denkbar ohne jemanden wie Nietzsche, der ganz vieles in Frage gestellt hat, was damals selbstverständlich war. Und das war vor allem die Religion. Wir sind heute eine säkulare Gesellschaft. Und das hängt ganz stark mit ihm zusammen. Schwer krank ist Nietzsche dann zu seiner Mutter zurückgekehrt. Die gab es auch damals schon so. Die wurde extra für ihn äh, so ausgebaut. Ja. Ja, weil, er dann, weil er krank war, konnte man ihn nur noch im Rollstuhl bewegen. Ja. Und dann hat man das so ausgebaut. Dass er zwischendurch mal in die Luft konnte. Und, genau. mhm. und das Kuriose ist, die Naumburger, die kannten den damals. Den Nietzsche. Aber nicht, weil sie seine Bücher gelesen hätten. Er war noch nicht berühmt geworden. Das hat er selbst gar nicht mehr erlebt. Ja. Aber sie kannten ihn als eine Art Naumburger Original, hat eben Anfälle gehabt, schrie dann häufig auch eben auch von dieser Veranda. Und das ist für Besucher heute faszinierend, dass dieser Mann, der ist ja international unglaublich bekannt, das ist ein Denker, ohne den auch unsere Zeit, das 21. Jahrhundert, so nicht vorstellbar wäre. Er ja. hat also wirklich bewegt und dass der hier in ganz einfachen Verhältnissen sozusagen äh, aufgewachsen ist. Das ist ja eine niedliche kleine Bahn, ne? Wilde Zicke, so nennen die Naumburger ihre Straßenbahn. Die gibt es schon seit 1892. Kurz nach der Wende hatte man den Betrieb der kleinen Bahn schon mal eingestellt. Da haben sie hier sogar schon Schienen herausgerissen. Aber die Bürger Naumburgs wollten ihre wilde Zicke unbedingt zurück und haben erst mit einer kurzen Strecke wieder angefangen. Und heute fährt sie wieder alle halbe Stunde. So um die 30 Minuten braucht man mit dem Rad von Naumburg bis nach Goseck. Ich, 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 ich. 
Die ganzen Eichenstämme sind erst vor ein paar Jahren aufgestellt worden. Aber genau so soll es vor knapp 7000 Jahren ausgesehen haben. Das ist das älteste Sonnenobservatorium der Welt. Das System ist im Grunde ganz einfach. Wenn wir uns hier umschauen, sehen wir das auch. In diesen Palisaden, wenn wir es so nennen wollen, Aha. finden wir Lücken. Ja. Und durch diese Lücken geht an einem ganz bestimmten Tag die Sonne auf oder an anderen Tagen geht die Sonne unter. Und das war der Kalender. Nur mal so zum Vergleich. Die Pyramiden in Ägypten, die sind viereinhalbtausend Jahre alt. Stonehenge, der berühmte Steinkreis in England, so um die 4000. Aber das Sonnenobservatorium stand hier schon vor 6900 Jahren. Das ist eine Zeit, salopp formuliert, hat man gedacht, die Menschen haben hier noch auf den Bäumen gelebt. Und die Wissenschaft musste völlig neu umdenken. Wir haben ein ganz anderes Bild von den Menschen hier in der Region in dieser Zeit. Mhm. Die waren unglaublich weit fortgeschritten, hatten eine Kultur, die solche Berechnungen ermöglicht hat. Und das ist schon ganz bemerkenswert. Die Menschen waren früher viel mehr vom Licht abhängig, als wir uns das heute vorstellen können. Wir ärgern uns vielleicht über einen dunklen Winter. Aber wenn die Sonne wieder da war und länger da war, bedeutete das für die Menschen, dass bald auch wieder mehr Nahrung verfügbar war. Das Leben ist im Grunde neu entstanden und das jedes Jahr. Und da hat man darauf hingearbeitet und gehofft. Und das war dann mit kultischen Ereignissen hier verbunden. Und wer das selbst mal erleben will, der kann ja mal zur Sommer- oder Wintersonnenwende herkommen. Der Geißeltalsee ist der größte künstliche See Deutschlands. 2003 wurde hier zum ersten Mal Wasser aus der Saale eingelassen und erst nach acht Jahren war der See endlich voll. Heute ist hier ein beliebtes Naherholungsgebiet. Rund um den See gibt es etliche Radwege, kilometerlang und ohne störende Autos. Und die Wasserqualität? Erstaunlich gut, wenn man bedenkt, was hier früher mal war. Denn über mehr als 100 Jahre haben die Menschen hier im großen Stil Braunkohle abgebaut. Die DDR war zeitweise der größte Braunkohleproduzent der Welt. 1993 wurde die Förderung eingestellt. Ein Teil der Landschaft wurde mittlerweile zum Naturschutzgebiet erklärt und viele seltene Tierarten haben sich hier wieder angesiedelt. Zum Beispiel der Bienenfresser. Der war in Deutschland schon ausgestorben. Heute lebt die größte Kolonie hier in Sachsen-Anhalt. Jetzt eine Abkühlung. Wobei, eigentlich ist das Wasser für Matthias heute viel zu warm zum Baden. Der ist nämlich Kaltwasserschwimmer. Seine Saison ist eher von Dezember bis Februar. Und äh, merkst du denn auch positive Effekte gesundheitlich? Naja, ich bin seitdem nicht mal mehr erkältet gewesen. Seit weiß nicht, vier Jahren, weiß ich nicht. Ja. Also nicht mal mehr erkältet. Und es ist reine Fettverbrennung. Du verbrennst da unglaublich viele Kalorien, nur indem du rumliegst. Ja. <lacht> Kein Thema! Heute sind wir an der Unstrut unterwegs, fahren von Freiburg nach Memleben, wo im Mittelalter Kaiser und Könige gelebt haben. Und dann nach Nebra, wo die weltberühmte Himmelsscheibe gefunden wurde. Vorher sind wir aber noch im Weinörtchen Freiburg verabredet. Diesmal aber nicht zum Wein trinken. Hi, ich bin Daniel. Hi, Lukas. Grüß dich. Hi. Hallo. Daniel. Hi, super. Ja, ich freue mich total, dich mal kennenzulernen. Lukas Dauser, ganz toll. Also, für die, die mich kennen, 
Silbermedaillengewinner in Tokio am Barren, ne? Genau. Auf geht's, Lukas. Boom. Er hat es drauf. Er kann das tun. Beginnt mit der Felge. Ganz sauber getunkt. Halbe Drehung. Er hat ihn gebracht. Und jetzt stell ihn hin! Lukas Dauser! 6-8 in der Schwierigkeit! Das muss die Medaille sein für Lukas Dauser! Dauser ist Zweiter! Lukas Dauser ist Zweiter! 15-7! Silber für Lukas Dauser! Ich habe es mir noch mal angeschaut. Es war ja recht knapp, ne? Ja, es war schon knapp. Also gerade die ersten ja, zwei, drei, vier Plätze. Also wäre alles drin gewesen. Aber ich habe mich einfach auf meine Übung konzentriert, habe versucht, mein Bestes zu geben. Und am Ende mit Silber dann nach Hause zu fliegen, war unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Also wirklich. Wir können noch hoch, wie hoch du die Beine schmeißen kannst. Äh, Hammer. Travis und Vince trainieren im Turner Leistungszentrum im nahegelegenen Halle, genau wie Lukas. Am besten so ein bisschen Sprung. Ja. Also stellst du ein bisschen neben das Pferd ähm, auf die andere Seite und dann gehst du mit dem linken Bein weg, rechte Hand weg und dann springst du hin, drückst dich einmal ab und machst einen Vorflanken quasi und setzt dich dann einfach so drauf. Guckst mal, ob du es. Ja, ja. ja. Ein Bein vor. Und wieder zurück. Anderes Bein vor. Und wieder zurück. Also, wie war das jetzt? Genau, stütze ich erstmal vor. Und ja. dann versuchen mit einem Bein nach vorne. Und die Hand lösen quasi. Ach so, ja. Ja, und jetzt wieder zurück. Und jetzt das andere. <lacht> Wenn du jetzt noch deine Knien und deine Zähne streckst, dann wäre es perfekt. <lacht> Ah, sehr gut. <lacht> Freiburg ist unter Turnern übrigens nicht unbekannt. Denn hier hat viele Jahre der Turnvater Jan gelebt. Der Erfinder des Turns. Ja, in diesem Haus. Das ist er. Friedrich Ludwig Jahn soll in jungen Jahren ja ein ziemlicher Raufbold gewesen sein. Und wer sich mit ihm anlegte, der hat schon mal was abgekriegt. Anfang des 19. Jahrhunderts hat Jahn auf einem großen Platz in der Berliner Hasenheide tausende Sportler an neuen Sportgeräten versammelt. Aus allen Schichten. Er war für die Abschaffung des Leibeigentums, ja, für mehr Bildung für Frauen und Mädchen. Ähm, die Abschaffung der Ständegesellschaft in der Hasenheide, also dem ersten deutschen Turnplatz, wurde sich geduzt und das ständeübergreifend. Die preußische Obrigkeit fand das aber eher nicht so toll und Jan wurde schließlich verhaftet. Viel später haben die Nazis die Turnbewegung vereinnahmt. Und auch ihren Gründer Jan. Der hatte tatsächlich 100 Jahre vorher über Juden geschimpft. Was wir in seinen Schriften finden, sind natürlich auch antijudaistische Aussagen, also antijüdische Aussagen. Da, die hat er getätigt, das können wir nicht äh, verleugnen. Aber ein Nationalsozialist war nicht. Das war eher dann äh, sozusagen die, ja, die Theorie äh, oder die Rezeption des NS-Staates. Ja? Also Jan, der Vorläufer der Nationalsozialisten, der Seher, ähm, das ist NS-Geschichtsschreibung und hat mit dem tatsächlichen Leben und Wirken wenig zu, zu tun. Ja, dann. Das geht. Wollen wir mal. Oi, 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 oi. <lacht> <lacht> Sieht bei dir so schön elegant aus. Und dann hier der Stimmfarbe. Susanne Rote, übrigens auch eine ehemalige Weinkönigin, macht Inlinern öfter. Sieht man ja. Sie ist hier in der Gegend geboren und fährt mit mir heute ein kleines Stück auf dem vera unstrut radweg Ich freue mich, dass wir jetzt da sind, weil meine Füße tatsächlich können eine kurze Pause gebrauchen. Ja. Ah, jetzt habe ich erstmal wieder Blut in den Füßen. Das ist halt angenehm. Ja. 
Viel ist nicht übrig geblieben vom ehemaligen Benediktinerkloster. 1525 wurde es in den Bauernkriegen geplündert und bald danach während der Reformation von den Mönchen aufgegeben. Die Steine wurden abgetragen und in anderen Häusern verbaut. In dieser Krypta lagerten viele Jahre Kartoffeln. Aber nach der Wende ist hier vieles wieder hergerichtet worden. Das ist ein sehr mystischer Ort, ja natürlich. Heute ist Memleben auch ein beliebter Ort für Schulausflüge. Ihr seht ja super aus. Hi. Hallo. Habt ihr einen Ausflug? Ja. Ja? Und was, habt, ihr, habt ihr schon was gelernt heute? Ja. Ja? ja viel. Viel. Ja, ihr seht ja richtig toll aus. Was ist denn deine Funktion? Du hast jetzt ja noch so einen. Der Abt. Du bist der Abt. Okay, und ihr seid alles? Mönche. Mönche. Schön. Was habt ihr alles erlebt? Erzählt mal. Also wir, wir haben na, also, also wir haben jetzt gegessen, Mittag gegessen. Aha. Musste man da auch ruhig sein? Ja. Ja? Durfte man nichts sagen, ne? Nee. Und war schwierig? Ging. <lacht> Ging so, ja. <lacht> mal sehen, ob auch wir schweigen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab jetzt wird geschrieben. Ach so, ja. Wie soll eigentlich der, der fertig ist, darf wieder erzählen, oder? Ich habe extra aufgegessen. Mit einer der schwierigsten Disziplinen für einen Moderator oder Reporter einfach mal nichts zu sagen. Also ich fand das einen ganz spannenden Moment. Wie war es für dich jetzt? Die Zeit, fand ich, ging langsamer rum, aber sie war intensiver. Ja, also war, war eine super Sache, ganz toller Moment. <lacht> ganz in der Nähe des Klosters muss es früher eine Kaiserpfalz gegeben haben. Also quasi einen Wohnort für den Herrscher. Ein Kaiser und ein König sind da im Mittelalter auch gestorben. Ist aber auch schon über 1000 Jahre her. Der werra unstrut radweg geht viel über zurückgebaute Bahnstrecken und hat deshalb meistens nicht so starke Steigung. Ist also auch ganz gut für mich geeignet. Hier waren übrigens auch zwei Heldinnen unterwegs, die viele Kinder aus Büchern, Hörspielen und Filmen kennen. Aber das ist ja, boah, wie alt ist die wohl, ne? Das ist ja enorm. Das ist eigentlich eine sehr berühmte Eiche. Und zwar äh, wurde hier Bibi und Tina gedreht. Hier? Hier, genau hier sind sie mit Amadeus und Sabrina lang geritten. Ach, in einem, in einem echten Film, weil ich kenne nur die Cartoons. Ja. Okay. Genau, also in den echten Filmen, da war auch hinten die Sandsteinwand äh, zu sehen und sie sind quasi hier über die Wiese geritten. Ja. Eine schöne Gegend für die zauberhaften Abenteuer von Bibi und Tina, die sich Regisseur Detlef Buck hier ausgesucht hat. Für Amadeus. Wir reiten weiter. Schneller, Susanne. <lacht> Und was sagst du, sieht das von hinten wirklich so schlimm aus? Nee, hey, sieht super ästhetisch aus. <lacht> Wenn man weiterfährt, etwa eine halbe Stunde, dann sieht man oberhalb der Unstrut die Fitzenburg. Auch hier wurden Szenen von Bibi und Tina gedreht. Und der Bösewicht des Films, Kackmann, hat in dieser Villa in Nebra residiert. Im wahren Leben ist das aber keine Villa, sondern die Arche Nebra, ein Museum. 
Hier kann man erfahren, was die Menschen in der Bronzezeit gedacht haben. Ganz in der Nähe des Museums wurde nämlich die berühmte Himmelsscheibe von Nebra gefunden. Einer der bedeutendsten Kulturschätze Deutschlands überhaupt. Das hier ist erstmal eine Kopie. Die 3800 Jahre alte Scheibe zeigt, was die Menschen schon alles von der Sonne und von den Sternen wussten. Ihr Fund war 1999 eine Weltsensation. Und im Planetarium wird erklärt, was denn überhaupt so bedeutend an ihr ist. Zur Wintersonnenwende am 21. Dezember geht die Sonne im Südosten auf. Sie steigt mühsam zur Mittagszeit empor und versinkt nachmittags im Südwesten. Anders am 21. Juni bei der Sommersonnenwende. Die Sonne geht im Nordosten auf. Der Tag ist sehr lang und die Sonne steigt im Sommer mittags hoch empor über die Südrichtung und versinkt erst am Abend im Nordwesten. Dies spricht dafür, dass der Sonnenlauf dort beobachtet und die Horizonte auch dort auf der Himmelsscheibe verewigt wurden. Und sogar Schaltjahre kannten die Menschen hier damals schon. Die Himmelsscheibe zeigt, wie eine Sternkarte, die man über den Kopf hält, den Blick in den Himmel. Sie ist damit die älteste Himmelskarte der Welt. Aber beinahe hätten die Wissenschaftler die Scheibe gar nicht in die Hände gekriegt. Hört sich wie ein Krimi an, wie die damals gefunden wurde. Nämlich nicht von Archäologen, sondern von zwei Raubgräbern, zusammen mit ein paar Waffen und Armreifen. Die Räuber hatten ihre Beute in Nebra ausgegraben und verkauften sie an einen Hehler aus Köln. Und von da ging sie dann weiter zu einem Händler nach Berlin. Von dort nach München und schließlich nach Düsseldorf. In der Wissenschaftsszene hatte man mittlerweile aber auch von dem Fund gehört. Auch der Landesarchäologe von Sachsen-Anhalt, Harald Meller. Ich hatte 2001 erfahren, dass es diesen Fund gibt. Wir waren hinter diesem fantastischen Fund nahezu ein Jahr her, bis ein Kontakt zu Helern zustande kam, die natürlich den Fund auch an uns verkaufen wollten. Es gab ein Treffen unter Komplikationen in der Schweiz. Was in der Schweiz passierte, zeigt ein Puppentheaterstück in der Arche. Die Hehler forderten eine Million D-Mark. Harald Meller verabredete sich mit den Gangstern als Lockvogel in Basel. Die Polizei war informiert. Und keine Polizei! Und ich kann mich dann auf Sie verlassen, Herr Polizeikommissar, dass Sie und Ihre Leute nachher pünktlich da sind, ja? Ja, Zimmer 211, Hotel, Stadt Basel. Aber erstmal war der Archäologe auf sich allein gestellt. Dort vor Ort war, war es natürlich so, dass ich den Eindruck hatte, die Kriminalpolizei hätte uns verpasst, denn es gab da so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich ging in die Toilette und versuchte, die Polizei zu informieren. Damals waren die Mobilfunktelefone noch nicht so gut, sodass ich nicht sicher war, ob es geklappt hat. Und dann zeigen die Hehler ihm endlich die Scheibe. Es ist echt? Ja, natürlich ist es echt. Es ist sensationell, es ist, es ist grandios, es ist einzigartig. Harald Meller erkannte schnell die große Bedeutung des Fundes. Und dann, endlich, Zugriff der Polizei. Wird sie mit der Hand! Uh. Ihr seid alle verhaftet! Also, das könnte fast wie eine erfundene Geschichte sein, mhm. wenn man nicht wüsste, das dass sie wirklich wahr war. Wissenschaftler aus der ganzen Welt haben dann die Scheibe untersucht. Vermutlich wurde sie vor 3600 Jahren in einer kultischen Zeremonie vergraben. Heute ist der Fund der Raubgräber im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle die Attraktion. Die Scheibe von Nebra ist mittlerweile zum UNESCO-Weltdokumentenerbe ernannt worden. Das Bedeuten an der Scheibe ist, dass wir sehr, sehr selten einen Einblick in die geistige Welt der vorgeschichtlichen Menschen bekommen. Wir wissen, was sie gegessen haben, wie alt sie wurden. Wir kennen vielleicht ihre Sozialbeziehungen, ihre Wohnsituation. Wir können sogar Kriege nachvollziehen. Aber was sie dachten, wissen wir deshalb nicht, weil sie ihre Philosophie nicht aufschrieben. Und das ist praktisch eine Art Schrift, die uns das astronomische Wissen der Zeit übermittelt. Und wenn wir diese Scheibe analysieren und uns anschauen, dann haben wir das Gefühl, wir sind den Menschen vor 3600 Jahren ganz nahe. 
Wir machen uns auf zur Fundstelle der Himmelsscheibe. Zu Fuß etwa eine halbe Stunde. Hier auf dem Mittelberg sind die Raubgräber mit ihren Metalldetektoren herumgelaufen. Ist übrigens verboten. Und an der Stelle haben sie die Scheibe gefunden. Vom Turm kann man bis zum Kiffhäusergebirge gucken. Heimlicher Star des Kaiser-Wilhelm-Denkmals ist Barbarossa. Der ist unten am Fuß in Stein gemeißelt. Barbarossa, also eigentlich Kaiser Friedrich I., soll der Sage nach unter dem Kiffhäusergebirge schlafen. Und in der Barbarossa-Höhle, knapp 10 Kilometer entfernt, soll man die Gegenwart des alten Friedrich beinahe fühlen können. Ein paar Kilometer weiter liegt der Schlachtberg. Hier oben hat im 16. Jahrhundert in den Bauernkriegen eine furchtbare Schlacht stattgefunden mit 6000 Toten. In dem Gebäude ein riesiges Panoramagemälde des DDR-Malers Werner Tübke, das an das furchtbare Ereignis erinnert. Gut? Ja, lohnt sich? Super, okay. Ja, wunderbar. In Roldisleben sind wir heute in der Spiegelarche und danach geht's in einen ganz besonderen Wald. Die Spiegelarche steht ganz allein zwischen Feldern auf einem Hügel. Begegnung zwischen Himmel und Erde haben die Macher das Kunstwerk genannt. Der Wald der Hohen Schrecke wird zu einem großen Teil sich selbst überlassen und dadurch immer älter. 
So können Pflanzen und Tiere überleben oder vielleicht sogar zurückkehren, die in bewirtschafteten Wäldern keine Chance haben. Ich bin schwer beeindruckt. Ist richtig schön geworden, der Bär. Ja. <lacht> ist schon anstrengend, ist schon bisschen, schweißtreibend, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, wie, wie bist du darauf gekommen? Ist dir das in die Wiege gelegt worden? Nee, also der Vater macht das schon seit 25 Jahren. Ja. Also der macht so Holzschnitze rein und irgendwann ist er mit der Kettensäge dazugekommen. Und wie das so ist, irgendwann probierst du es mal mit und dann steckt einen das an und das lässt sich nicht wieder los. Ja. Ja. Und so sehen Bäume aus, wenn Michael Krüger mit seiner Kettensäge dran war. Seine Werkstatt liegt am Rabenswald mit Erlebnisparcours für Kinder. In der Hohen Schrecke hat es seit der letzten Eiszeit immer Wald gegeben. Also seit 10.000 Jahren. Das haben Forscher herausgefunden. Und weil zum Glück nie alles abgeholzt worden ist, haben einige Arten überlebt, die es sonst fast nirgendwo mehr gibt. Er zum Beispiel, der Knochenglanzkäfer, der galt in Thüringen schon als ausgestorben. Kein Wunder, denn der Kleine ist ganz schön anspruchsvoll, was seinen Lebensraum angeht. Knochenglanzkäfer wohnen nämlich in Höhlen von Schwarzspechten. Aber ganz so einfach ist das nicht. Denn bevor der Käfer einzieht, müssen erstmal die Spechte ausziehen. So, als nächstes müssen in der Höhle Hohltauben gelebt haben. Und danach ein Waldkauz. Und schließlich noch Fledermäuse. Oder ein Siebenschläfer. Erst dann zieht der Käfer ein. Also ich sag mal so, das nenne ich mal einen ganz schön schwierigen Wohnungsmarkt. Also wenn es mal regnet, kannst du auch hier drinnen sitzen. Ja. <lacht> Aber jetzt mal äh, einmal eine Frage. Wie finanziert ihr das Ganze denn? Also rein finan aus der finanziert wurde es durch Fördermittel. Ah, okay. Also die Baumaßnahmen alles und jetzt die Pflege und sowas. Äh, nur durch unsere Manneskraft, sage ich ja. mal. Oder Frauenskraft. <lacht> <lacht> Aber das ist ja cool. Ja. Und ich würde sagen, für den Stuhl, ein Tag war es damit fertig, oder? Ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Das ist ja echt toll. Aber der Rabe, das ist jetzt, ist der auch aus einem? Ist das ein Stück? Das ist jetzt? ein Stück, wir haben nur noch mal gesichert. Mit, mit so einem Dübel da, was du siehst. Ja, ich sag mal so, ich mache mal noch zwei Wochen bei dir Training. Dann kriegst, kriegst du das auch hin, ja. Du ja <lacht> Aber wir fangen gleich erstmal klein an, würde ich sagen. Mal sehen. <lacht> siehst du einmal? Jetzt läuft die Säge, dann kannst du hochnehmen. Ja. Die Kette steht, dann kannst du sägen. Und dann können wir loslegen. Hatten wir noch was zu besprechen? <lacht> nee, dann kann es jetzt losgehen. Also, ich fange erst hier an, ne? Ja, <lacht> herzlichen Glückwunsch zu dem ersten Wandbild. Ja, vielen Dank. <lacht> Super.
Wir gehen noch mal aufs Wasser. Chris Klingler kommt hier aus der Gegend. Eigentlich wollten wir mit dem Hobbypiloten über das Saaletal fliegen, aber das Wetter war zu schlecht dazu. Ja, da oben auf dem Weingut sind wir schon gewesen. Flussabwärts geht's Richtung Freiburg. Ich bin ja schon ziemlich oft gepaddelt und kenne mich auch so ein bisschen aus mit solchen Schleusen. Aber trotzdem kann sich das in so einem kleinen Boot immer noch etwas mulmig anfühlen. Eigentlich eine total friedliche Ecke hier. Kaum zu glauben, dass sie vor ein paar Jahren bundesweit in den Schlagzeilen war. Keiner durfte mehr aufs Wasser. Krokodilalarm. Aber war das wirklich ein Krokodil, was da mehrere Menschen gesehen hatten? Oder doch eher ein gefährliches Stück Holz? Von den Behörden wurde die Sache jedenfalls sehr ernst genommen und der Katastrophenschutz rückte aus. Auch dieser Angler aus der Gegend hatte das Tier gesehen. Kopf, Schwanz, gezackter Schwanz. Also ein kleines Krokodil, 1,50 Meter, zwei Meter vielleicht maximal. Also nicht wirklich ein Monster, aber das war wirklich ein Krokodil. Und so ging die Jagd über mehrere Wochen. Nicht nur das Paddeln auf der Unstrut war verboten, auch der Radweg wurde gesperrt. Und so patrouillierten die Boote weiter. bis sie schließlich aufgegeben haben. Und das Krokodil wurde bis heute nicht gefunden. So. Also was für eine tolle Reise. Wer Wasser, Wein und Weltgeschichte im Urlaub vereinen möchte, der ist hier genau richtig. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Aber wir machen noch ein bisschen, Leute. Ja, ja. Ist zu schön hier, um aufzuhören.